കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവമ്പാടി താമരശ്ശേരി ചുരുവും പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടവും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഭൂപ്രദേശം കാർഷിക വൃത്തിയാൽ ഉപജീവനം നടത്തുന്ന സാധാരണക്കാർ ഏറെയുള്ള തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി വികസന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു നഗരസഭയും ചേർന്ന തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത് ഇത്രയും കാലം നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തെ ഈ മലയോര മണ്ഡലത്തെ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ എം എൽ എ സഖാവ് ജോർജൻ തോമസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീലേശ്വരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് സ്കൂളുകളും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ആ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടികളെയും അയക്കാത്ത സ്കൂളുകളായിരുന്നു ആ സ്കൂളുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ച് നീലേശ്വരം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ചെറുവാടി ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂള് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളുകൾ ആനക്കാമ്പോയിൽ തൊണ്ടിമൽ അവിടെ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള എൽ പി സ്കൂളുകളെല്ലാം വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദ സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെല്ലാം ആളുകൾ നീലേശ്വരം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ചെറുവാടിയിലും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിത്തരാൻ ശുപാർശയുമായി വരികയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഈ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സ്കൂളുകൾക്ക് പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരും എം എൽ എയും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് വന്നൊരു വർഷമാണ് ശരിക്കും ഇത് മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു നാടിനെ മാറ്റാം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നീലേശ്വരം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബിൽഡിങ് കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ടിൽ കൂടെ വന്ന ഈ ബിൽഡിങ് ശരിക്കും ഈ നാടിനെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാറി വന്നിരിക്കുന്നത്
ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ശൗചാലയം വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ ശരിക്കും അത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും മനോഹരം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിച്ചത് അവരെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ ലാബുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ലാബുകൾ ആ ലാബുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും കുട്ടികളെ ശരിക്കും ഒരു വലിയ പഠന സാഹശാഖയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തരത്തിന് രീതിയിൽ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഫിസിക്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും ആ തരത്തിലേക്ക് നല്ല ലൈബ്രറി മനോഹരമായ ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി മാത്രമല്ല ഐ ടി ലാബൊക്കെ ശരിക്കും കുട്ടികളെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഐ ടി ലാബുകൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലേക്കുമാണ് ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് തന്നെ മാറി ഞങ്ങൾ എന്തോ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് പണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ പട്ടി കുട്ടികൾ താഴ്ന്ന തരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നലിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ ശരിക്കും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ഒരു നിർമ്മാണം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിച്ചു ഇതിന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയും കളപ്പാടുന്നു അധ്യാപകരുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ മോശമല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ഈ സൗകര്യങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നവും ഈ നാടിനും ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ ഏക ഗവൺമെൻറ് കോളേജായ കോടഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് പതിമൂന്ന് കോടിയും നൽകി മൂന്ന് മലയോര ഹൈവേകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് റോഡുകൾക്കും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിപ്പിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ്ട് ഏഴോളം റോഡുകളാണ് ഇപ്പം പണി പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നത് കൈതപ്പൊയിൽ അഗസ്ത്യാമൊഴി റോഡും ഈങ്ങാമ്പുഴ കക്കാടംപൊയിൽ ഹൈവേ റോഡ് അതുപോലെ തിരുവാമ്പാടി പുതിരാമ്പാറ മറിപ്പുഴ റോഡ് അതുപോലെ ഏഴോളം റോഡുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പണി നടക്കുകയാണ് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ കിപ്പിയ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് റോഡുകളുടെ വികസനം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലത് പണി പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ കക്കാടംപയിൽ റോഡിൻ്റെ പണി അതി ഈ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് കക്കാടംപൊയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഈങ്ങാമ്പുഴ കക്ക പുല്ലിരാമ്പാറ കക്കാടം പോയിൽ അതായത് കൂമ്പാറ പാവം എല്ലാം കടന്നാണ് കക്കാടം പോയിലിന് പോകുന്നത് അത് നിലമ്പൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഹൈവേ ആണ് അതിൻ്റെ പണി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം അത് നടക്കുകയാണ് കോടഞ്ചേരി കക്കാടം പോയിൽ മലയോര ഹൈവേ കൈതപ്പൊയിൽ കോടഞ്ചേരി അഗസ്ത്യൻമുഴി റോഡ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് കായിക പരിമികൾക്കായി മാമ്പറ്റയിൽ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയവും ആറര കോടിയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു
അഗസ്ത്യമഴിൽ നിന്നും തിരുവമ്പാടി വഴി തമ്പലമണ്ണ കോടഞ്ചേരി വഴി കൈതപ്പൊയിലേക്കുള്ള റോഡ് എൺപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നു വരുന്നത് അത് അല്പം കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒപ്പം അതിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ സ്ഥലം തരാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്പം താമസം നേരിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനെ ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ടാറിങ് തുടങ്ങി തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നെടുകെ പോകുന്ന പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ആ റോഡ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരുന്ന റോഡ് തിരുവമ്പാടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ധികം രൂപയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കള്ളാടി ആനക്കാമ്പൂൽ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അറുനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് കോടി രൂപയും പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകളും അനന്തമാകും വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി വിശേഷങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലം ശിവഗിരി മഠവും പാപനാശം തീരവും ഉൾപ്പെടുന്ന വർക്കല ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് വർക്കലയുടെ വികസനത്തിൽ കിഫ്ബി നിർണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വികസന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരാം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ നിലയിലും കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ സഹായകരമായത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കിഫ്ബി നമുക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കിഫ്ബി ഫണ്ട് എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് വർക്കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കൂളായി ഉയർത്തുന്നതിന് അഞ്ച് കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു അത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഓരോ സ്കൂളിന് ലഭിച്ചതാണ് അതിനു പുറമെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ വീതം ലഭിച്ചു അഞ്ച് സ്കൂളുകൾക്കാണ് മൂന്ന് കോടി രൂപ വീതം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായത് അതിനു പുറമെയാണ് സ്കൂളുകളുടെ ലാബ് നവീകരണം അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകിയത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന 
ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി ഫണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുരോഗതിയാണ് കേരളത്തെ ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് കിഫ്ബി മുഖാന്തരമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നവോദാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വർക്കല മണ്ണിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കിഫ്ബി വഴി സാധ്യമായത് വർക്കല ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വർക്കല ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയായതോടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി സ്കൂൾ മാറി ആറു കോടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന സ്കൂളുകളെല്ലാം മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് കാപ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുക പഴയ ഓഡിറ്റോറിയം പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതോടെ സ്കൂളിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറും രണ്ടാമത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ഫണ്ട് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രി വർക്കല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു വലിയ ബഹുനില മന്ദിരം രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ ബഹുനില മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ആതുര ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രമാണ് വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രി കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ബഹുനില മന്ദിരമാണ് നിർമ്മിക്കുക ഇതോടെ മേഖലയിലെ തിരക്കേറിയ ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കലയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മേൽപ്പാലങ്ങൾ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൊട്ടും പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രണ്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളുണ്ട് ഇടവ റെയിൽവേ ഗേറ്റും പുന്നമൂട് റെയിൽവേ ഗേറ്റും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകൾക്ക് പണം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ഇടവ പിന്നെ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ പുന്നമൂട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയും ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു അനുവദിച്ചത് പിന്നെ റിവേഴ്സ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതിയ ഡി പി ആർ പ്രകാരം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വർക്കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഒരു വലിയ പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആർ ഒ ബികൾ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നമുക്കതിന് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് ലൈഫ് 
ലെവൽ ക്രോസ് മുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത പത്ത് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ ഇടവ പുന്നമൂട് മേൽപ്പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന സമയത്തെ തിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇതോടെ സാധിക്കും വർക്കലയിൽ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും മേൽപ്പാലം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കായിക രംഗത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് വർക്കലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് അവർക്കൊരു സ്റ്റേഡിയം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പത്തിരുപത് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഒരു ഇടവയിൽ ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് കൈമാറി കിടക്കുകയാണ് അത് കാടും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി വർക്കലയിലെ ഇടവയിലെ സ്റ്റേഡിയം മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ ഇഫ്ബി നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പണി ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു പിന്നെ മറ്റേ യാർഡുകളുടെ പണി നടന്നു വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പണി നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ തോമസ് സെബാസ്റ്റിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയമാണത് മുപ്പത്തി നാല് കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് കായിക കേരളത്തിന് കുതിപ്പേകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇടവയിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന തോമസ് സെബാസ്റ്റിൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം സ്വിമ്മിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് സ്റ്റേഡിയം സഹായകമാകും മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലന സൗകര്യം ലഭിക്കും റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് ധാരാളം പണം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വർക്കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിവഗിരി അടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആദ്യം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ പണം ശിവഗിരി റിങ് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിയാറ് റോഡുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ റിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവഗിരിയെ ചുറ്റും വരുന്ന റോഡുകളാണ് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് അതിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് അത് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയോളം നമുക്ക് ചെലവായിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാരിപ്പള്ളി നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വർക്കല ശിവഗിരിയിലേക്ക് വരുന്ന പാരിപ്പള്ളി വർക്കല റോഡുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കിഫ്ബി ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ മേഖലയാണെങ്കിലും കായിക മേഖലയാണെങ്കിലും പൊതുഗതാഗതമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് പണം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾക്ക് കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുത്തൻ ചന്ത മാർക്കറ്റിനായി രണ്ടു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മേഖലയിൽ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ പുത്തൻ ചന്തയിൽ വെയിലും മഴയും കൊണ്ടാണ് കച്ചവടക്കാർ വിൽപ്പനയ്ക്കിരിക്കുന്നത് കച്ചവടക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് പുതിയ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതോടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്
വർക്കല സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന് ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓടിട്ട പഴയ മന്ദിരം പൊളിച്ചാണ് ആധുനിക ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുക നഗരഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിന്റെ മന്ദിരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ സ്ഥലപരിമിതി എന്ന പ്രശ്നവും ഒഴിവാകും സമസ്ത മേഖലയിലും ഒരു വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തേരോട്ടം നടത്താൻ സഹായകരമായത് കിഫ്ബി ഫണ്ടിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നിശംശയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കഴിയും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വന്നാൽ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുന്ന തുകയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് തുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെ പിന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായിട്ട് കിഫ്ബി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മണ്ഡലത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് ഇന്നിപ്പോൾ കിഫ്ബിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധനകാര്യ സ്രോതസ്സ് വർക്കല മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വർക്കല പുതിയ വികസന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകിലേറുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിയ സമഗ്രമായ വികസനം നാടിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി വഴി സാക്ഷാത്കാരം